পরীক্ষা এসিসি এর যেটা সমস্যা হলে কি সাজেশন পাওয়া যায় না পরীক্ষার কোয়েশ্চন কি লাইব আজকে ইনভেন্টরি চ্যাপ্টারের সাজেশন দিব পরীক্ষাত কিলা কোয়েশ্চন আইব কইয়া দিব পরীক্ষাত অলও কইবা ইনশাআল্লাহ খুব ভালো করে কেল করবা যেটা পড়া আসক্ত হইবা ওলা একটা আর দুইটা ওয়ার্ড চেঞ্জ করব আস্তা কোয়েশ্চন আনসার বদলে দিব সতা জেনে খুব ভালো করে কেল করবা কালকে তুমি তো রাখাইছলে না নি ইনক্রিজ এর ডিক্রিজ আর ডিক্রিজ এর ইনক্রিজ দেসো আস্তা অঙ্কর আনসার বদলে দিস ওকে কোনো শীট লাগতো না কিছু লাগতো না আমি দেখাইমু তুমি না খালি জাস্ট স্ক্রিনে দিছ এই ভাই স্ক্রিনশটে ভালো করে দেখাই নি গুড কোয়েশ্চন অফ কমন প্যাটার্ন ওই লগে ফলা তোমারে দিয়া দিব ইয়ার এন্ড অন ইনভেন্টরির ভ্যালু মানে বছর শেষে যে ইনভেন্টরি আছে ইগো আমার লাগে অ্যাসেট হুম এর কয় আছে ফলোইং আইটেম ইনক্লুডেড এট কস্ট ইন দা এবাউ ইনভেন্টরি ভ্যালু মানে ওই যে নিসর দুটো আইটেম এ আর সি ওগুন অনর ভিতরে ইনক্লুড আছে ইনক্লুড আছে কোন ভ্যালু আছে কস্ট আমরা জানি ইনভেন্টরি হয় কি দা লোয়ার অফ কস্ট আর এন আর বি সো ইনো হয় না সেটা কস্ট না এন আর বি কস্ট কস্ট না কস্ট কো আছে সবাই বুঝছ না তো হ্যাঁ প্রত্যেকটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট কারণ এন আর বি হাবাইলে আর জিনিস কস্ট হাবাইলে আর জিনিস কিতা লাগি একটু পরে কইরাম আইটেম এ কস্ট হলো কি সাইড আদার এক্সপেক্টেড সেলিং প্রাইস ফর দিস শো তাহলে এন আর বি কত হবে গুড একটু বউ পড়ো আর্জেন্ট আইছনি হারাই কস্ট তার মানে কত ভুল আছে ইনভেন্টরি ভ্যালুশন ঠিক হইছে না আবার ইনো কিটা কস্ট কত 6000 এনআরবি কত 7200 লোয়ার কোনটা হামাই তো কোনটা কস্ট হারাই আছে কোনটা কস্ট তাহলে ইগুত কোনো সমস্যা নাই আইটেম সিট কোনো অ্যাডজাস্টমেন্ট দরকার আছে নি বাট আইটেম এট অ্যাডজাস্টমেন্ট দরকার আছে কইছে কিটা হোয়াট ইজ দা কারেক্টেড ইয়ার এন্ড ইনভেন্টরি ভ্যালু সঠিক ইনভেন্টরি ভ্যালু কত ঠিক আছে নি সো এখন দেখো আমরা জাস্ট দেখলাম যে ফয়লা বুঝতে হইব কোনটা অ্যাডজাস্ট হইতো কোনটা অ্যাডজাস্ট হইতো না ইনভেন্টরি ভ্যালু আর লোয়ার অফ কস্ট এন আর বি ফয়লাটা এন আর বি লোয়ার কস্ট হারাইলে আছে তার মানে ঠিক করা লাগবে সেকেন্ডটা কস্ট লোয়ার এন আর বি বেশি তাহলে কস্ট তো অলরেডি হারাইলে আছে এগুলো ঠিক করা লাগতো না ইজি সিস্টেম দুই লাখ উননব্বই হাজার এগুলো থেকে মানাস দিমু এই চাইড হাজার এখানে চাইড হাজার মানাস দিমু কোনো শব্দ লেখা আছে ইনক্লুডেড এট কস্ট এগুলোর ভিতরে কিতা করা আছে কস্ট হারাইলে আছে আমার তো কস্ট হারাইলে হইতো না হারাই লাগবো এন আর বি তাহলে এই কস্টে আমরা বাদ দিয়ে নিলাম আর হারাই তৈব কিতা এন আর বি যুগ করে নিলাম আমার কারেক্ট ইনভেন্টরির ভ্যালু বুঝছই না বুঝছো না সে বুঝছো না কো প্লিজ ফলে দেখা লাগবো যে টোটাল ইনভেন্টরির ভ্যালুর ভিতরে আমার ই যে দুইটা আইটেম অ্যাডজাস্ট করা লাগবো এগুলোর কস্ট হারাইলে আছে না না ইনো হারাইলে আছে এবং দামটা হারাইলে আছে কিতা কস্ট এবারে আমরা জানি ইনভেন্টরির ভ্যালু লোয়ার অফ কস্ট এনআরবি হইব প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে আমরা এনআরবি আর কস্ট কত দেখবো লোয়ার যদি কস্ট লোয়ার হয় তাহলে আমরা এগুলো অ্যাডজাস্টমেন্টের দরকার নাই অলরেডি কস্ট হারাইলে আছে কস্ট লোয়ার তাহলে এগুলোর দরকার নাই কিন্তু এনআরবি লোয়ার হারাইলে আছে কস্ট তাহলে এনআরবি রে মাইনাস দিলাম কস্টে মাইনাস দিলাম আর এনআরবি রে হারাইলাম কারণ যেটা লোয়ার ওটা যেই যেটা ফাইনাল ভ্যালু ওগুলো লাগে আমার ইনভেন্টরির কারেক্ট ভ্যালু ক্লিয়ার এখন দেখো ও সেম কোশ্চেন ফলোইং আইটেম নট ইনক্লুডেড এট কস্ট ইন দা এবাউ ইনভেন্টরি মানে উফ্রো ইনভেন্টরির ভিতরে ইগুন হারাই নাই নট ইনক্লুডেড এট কস্ট বা খালি হইতে পারে নট ইনক্লুডেড ইগুন হামাইছে না ইগুন হামাইছে না ক্লিয়ার সো এখানে মাঝে কি দা কস্ট আর এনআরবি এর মধ্যে লোয়ার কোনটা এনআরবি আর ইন কস্ট আর এনআরবি এর মধ্যে লোয়ার কি দা কস্ট সো যেহেতু হামাইছে না ইগুত এনআরবি আর ইগুন আর ইগুর তাহলে ইগুর সিস্টেম কি দা 289 যুগ পঁচিশ যুগ ছয় হাজার আগরটা কিতা করছিলাম একটা অ্যাডজাস্ট করছিলাম আরটা করছিলাম না কারণ দুইটা হারাইলে আসলো যেগুলো অ্যাডজাস্ট করার নাই এগুলো করছি না যেগু করার ওগুলো করছি কস পা করছি এনআরবি হারাইছি আর এগুলো দুটাও হামাইছে না হামাইছে না তো খামি যেগুলো যেগুলো আর ওগুলো হারাইবো আমরা জানি ইনভেন্টরি রেভেলেশন কস্ট আর এনআরবির মাঝে যেগুলো আর ওগুলো দেবো ফলাটাত লোয়ার এনআরবি পঁচিশ যুগ করছি সেকেন্ডটাত লোয়ার কস্ট ছয় হাজার যুগ করছি ক্লিয়ার নেই ইজি নাই সিস্টেম বুঝলে নাইলে এগুলো ইয়া মাতা খাটাইতে খাটাইতে কাইন্ড মাতা শেষ 
এখন আমি জেলা টেকনিক দেখাই দিলাম তুমি অল চিন্তা করবো অল আনসার করবা তুমি আনসার রাইট হইবা আদারওয়াইজ আনসার রাইট হইতো না ক্লিয়ার এখন আও আর একটা টেকনিক দেখো দা ইয়ার এন্ড ইনভেন্টরি ভ্যালু অফ হাসান কোম্পানি ওয়াজ 99000 মানে টু ইয়ার এন্ড টু রাল দিস ইনভেন্টরি কস্টিং 4000 ইনক্লুডেড ইন দা দিস অ্যামাউন্ট বাট এনআরবি ওয়াজ 3800 অলরেডি অন সাইড আদার হারাইলে আছে কিন্তু এনআরবি লাগে 3800 তাহলে হাওয়াই তো কোনটা बेसिता বেশি তো কারণ সাইড আদার হারাইলে আমি তো হতো আরতিশো যদি কারেক্ট না করে তাহলে ক্লোজিং ইনভেন্টরি বেশি থাকবো সো আমরা এইগুলোর ক্ষেত্রে বলা করবো এক্সপেন্স প্রফিট ক্লোজিং ইনভেন্টরি যদি কারেক্ট না করা হয় ক্লোজিং ইনভেন্টরি কি দেবো বেশি থাকবো বেল এখানে বেশি থাকবো ওই তো আরতিশো আছে হতো সাইড আদার বুঝছো নি সবে বুঝছো তো এখন আর প্রফিটটা ডিপেন্ড করে কি তাহলে উপরে কস্টের উপরে প্রফিট কি তার উপরে ডিপেন্ড করে সো এক্স ইনভেন্টরির ক্ষেত্রে কস্ট কি তা আমরা বলা আছে নি কস্ট অফ সেলস কস্ট অফ সেলসের সূত্র বলা আছে নি ওপেনিং ইনভেন্টরি যুগ পারচেজ মাইনাস ক্লোজিং ইনভেন্টরি মনে আছে তো চ্যাপ্টার শুরু করতাম না বললে কোনো তত্ত্ব নাই মনে না থাকলে ওদের গাই একটি দিবে সব টিল রিলেটেড একটা লাগে আর একটা আগর গুণ না পারলে বাদর গুণ পারতে না বুঝছো নি কস্ট অফ সেলস হলো কি ওপেনিং ইনভেন্টরি যুগ পারচেজ ক্লোজিং ইনভেন্টরি माइनस प्रफिट कित তাইলে এক্সপেন্স কমছে আর এক্সপেন্সের লগে প্রফিটের সম্পর্ক উল্টা প্রফিটের সম্পর্ক তাইলে প্রফিট কি দেবো আবার কই ক্লোজিং ইনভেন্টরি কস্ট অফ সেলস থেকে মাইনাস যায় বলা হলো সো ইগু যত বেশি মাইনাস দেবো তত খরচ আমার সম্ভব আর যত কম মাইনাস দেবো তত খরচ বাড়বো এক্স্যাক্টলি খরচ হলে আমরা প্রফিট পাবো খরচ হলে প্রফিট ইনভেস্টমেন্ট হবে সো ডাইরেক্ট ইনভেস্ট আইছে কিন্তু খরচ আইছে না প্রফিট আইছে বাট আমি খরচ লাভ মানে डायरेक्टली प्रॉफिट বুঝা যায় আপনারা লাগি বাক্য কষ্ট কর সো আমরা যদি ওরা লেখে লেখি সব টিম চিন্তা করে দেখি দেখি তার ঠিক চিহ্ন দিয়া দিয়া করি তাহলে তোমার ইনশাআল্লাহ কোনো তোমার কোশ্চেন ভুল হইতো না মানে আমি তোমাদের বারবার বলি আমি এই কোশ্চেন পরীক্ষা তাইলে তুমি বলেও মাথায় মাথায় চিন্তা করে করবে না আমি যেটা লেখা আমি এক্সপেন্স লাম সে কস্ট অফ সেলস লিখি ক্লোজিং ইনভেন্টরি মাইনাস দিলে কি তো হইবো আর বাদ ওলা দেখি দেখি ইনো মাইনাস হইলে ইগো কম্বো 
ইগো কমলে মানে এক্সপেন্স দিছে লও এক্সপেন্স দিছে কমছে মানে প্রফিট বাড়ছে আর এই নয় ওইটা আসছে আর্থিক হয়েছে চাইড হাজার তাহলে ক্লোজিং ইনভেন্টরি বাড়ছে এখন তাহলে তুমি আনসার ইজিলি কইবে যে প্রফিট ইনক্রিজ হইব ক্লোজিং ইনভেন্টরি ইনক্রিজ হইব উচ্চরে হরটা আর মাথা তারা কিও কিটা কইছি আমরা রে এক্সপেন্স চাইছে না প্রফিট চাইছে বাট এক্সপেন্স আনছি কেন আমার আনসার বা করার সুবিধা আছে ক্লিয়ার বিট হইছে ইফ ইট ইজ কারেক্টেড হোয়াট উইল বি দা এফেক্ট অন প্রফিট এন্ড ক্লোজিং ইনভেন্টরি আবার আমরা করব সেই জিনিস যদি ইউ কারেক্ট হয় তাহলে এক্সপেন্স প্রফিট ক্লোজিং ইনভেন্টরি এক্সপেন্স এর ক্ষেত্রে ওপেনিং ইনভেন্টরি ইনটু পারচেজ মাইনাস ক্লোজিং ইনভেন্টরি ইকুয়াল টু কস্ট অফ সেলস সো যেবালা ইউ কারেক্ট হই যাবো ক্লোজিং ইনভেন্টরি 4000 টাকা কমে আই পুকিতা 3800 সো ক্লোজিং ইনভেন্টরি যদি কমে কস্ট অফ সেলস বাড়বো না কমবো बारोटार हाराइलूडेडी তাহলে ক্লোজিং ইনভেন্টরি বাড়বো না কমবো উচ্চন না উচ্চ না সেকেন্ড সিচুয়েশনও প্রফিটও কমবো ক্লোজিং ইনভেন্টরিও কমিবে ক্লিয়ার এখন হোক সেম টাইপসের কোয়েশ্চন এখন এগুলো আবার একটু চেঞ্জ হয়েছে ক্লোজিং ইনভেন্টরি কোম্পানি ওভার স্টেটেড বাই ছয়শ মানে ক্লোজিং ইনভেন্টরি বলে বেশি ছয়শ লেখা হয়ে গেছে দ্য এরর ইজ নট কারেক্টেড হোয়াট উইল বি এফেক্টেড ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট কারেন্ট ইয়ার এন্ড নেক্সট ইয়ার যদি ঠিক না করা হয় তাহলে কারেন্ট ইয়ার নেক্সট ইয়ারও কি থাকবে এখন তোমার এর প্রফিট আর এটা হয়ে যাচ্ছে না বাট আমরা জানি ক্লোজিং ইনভেন্টরি দুই জায়গায় যায় কস্ট অফ সেলসও যায় আর অ্যাসেটও যায় কি বছর ক্লোজিং ইনভেন্টরি দুই জায়গায় যায় না নি কারেন্ট অ্যাসেট আর কস্ট অফ সেলস ওপেনিং ইনভেন্টরি যুগ পারচেজ মাইনাস ক্লোজিং ইনভেন্টরি সো ভুল হইলে দুই জায়গাতে ভুল হইব কস্ট অফ সেলসও ভুল হইব কস্ট অফ সেলসও ভুল হওয়া মানে प्रॉफिटও ভুল হওয়া আর কারেন্ট অ্যাসেটও তো ভুল হওয়া মানে কারেন্ট অ্যাসেটও ভুল হওয়া क्लियर না क्लियर না আর যদি নেক্সট ইয়ার কারেন্ট অ্যাসেট তো ই বছর লাগি নেক্সট ইয়ারও লাগি গিয়ে এক্সপেন্স ই বছর লাগি যে ক্লোজিং নেক্সট বছর লাগি গিয়ে ওপেনিং হ্যাঁ स्टेटमेंट <laughs> जिनिंग क्लियर ওকে তাহলে ওপেনিং ইনভেন্টরি লগে পারচেজ যুগর পারচেজ তো খরচ জানি ওপেনিং ইনভেন্টরি যদি যুগ হয় তার মানে খরচ বাড়ে আর ক্লোজিং ইনভেন্টরি যদি বিয়োগ হয় তার মানে খরচ 
এর বাদ দেখো ইগুলো কি স্টেটমেন্ট অফ ফাইনান্সিয়াল পজিশন ও দেখো কারেন্ট অ্যাসেটও ইনভেন্টরি একটা ফিগার আছে কি কি ইনভেন্টরি কোনটা ক্লোজিং ইনভেন্টরি তাহলে ক্লোজিং ইনভেন্টরি এর দ্বারা আমরা দুই জায়গা যা ই বছর দুই জায়গা কোনটা একটা হলো কোন অ্যাসেট আটটা হলো কোন এক্সপেন্স রে মাইনাস দের ক্লিয়ার নি আর ও ক্লোজিং ইনভেন্টরি বাজার বছর ওপেনিং নাই নি এই হিবাদি কিতা ও ক্লোজিং ইনভেন্টরি বাজার বছর ওপেনিং নাই নি তাহলে ওপেনিং ইনভেন্টরি এক্সপেন্স লগে যোগ করতে তাহলে ওপেনিং ইনভেন্টরি এ খরচ বাড়ার নাই নি 
ব্যালেন্স শিট ও ক্লোজ ইনভেন্টরি যদি ওভারস্টেট করি পারবো না হম্ব পারবো অ্যাসেট আসলো 10 টাকা ওভারস্টেট করছি 12 টাকা করছি তো 12 টাকা পারবো কিন্তু কারেক্ট করছি না খালি যদি ভুল থাকে স্টেট এরর ইজ নট কারেক্টেড হোয়াট উইল বি এফেক্ট ইন দা ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট তাইলে এগিয়ে আমার ক্লোজিং ইনভেন্টরি বারের ইনক্রিজ ঠিক আছে না ক্লোজিং ইনভেন্টরি ইনক্রিজ বুঝছো না অ্যাসেট বারের ক্লোজিং ইনভেন্টরি বাড়লে আমার কস্ট অফ সেলস কি তার কস্ট অফ সেলস কমলে प्रॉफिट কি তার বুঝছো না এগুলো যদি কারেক্ট না করা আর নেক্সট ইয়ারও গিয়ে কি তৈব ওপেনিং ইনভেন্টরি কি তৈব বাড়বো এই বছরের ক্লোজিং ইনভেন্টরি বাড়া মানে কি তা বাজার বছরের ওপেনিং ইনভেন্টরি বাড়া ওপেনিং ইনভেন্টরি বাড়লে কস্ট অফ সেলস কি তৈব বাড়বো না কমবো কস্ট অফ সেলস বাড়লে प्रॉफिट কি তৈব বুঝছেন না বুঝছেন না ওলা করে করে একটা একটা ধরে সূত্র ধরে ধরে বাজারটা যাই দিব এক পালে যদি प्रॉफिट দাও কি বেরাসের লাগাই দিব বুঝছেন না ব্যাপার ইফ দা এরর ইজ কারেক্টেড হোয়াট উইল বি এফেক্ট অফ দা ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট ফর কারেন্ট ইয়ার এন্ড নেক্সট ইয়ার এরর যদি কারেক্ট হয়ে যায় 600 বারে আইল আসলাম 600 যদি কারেক্ট করি তাহলে ক্লোজিং ইনভেন্টরি বাড়বো না হম্ব 600 বারে আইল আসলাম ইউ কারেক্ট হলে ক্লোজিং ইনভেন্টরি বাড়বো না হম্ব তাহলে ডিক্রিজ ক্লোজিং ইনভেন্টরি কমলে কস্ট অফ সেলস বাড়বো না হম্ব ক্লোজিং ইনভেন্টরি কমবো কারেক্ট করলে কমব না নি এটা হচ্ছে সমস্যা কি তা ওভারস্টেট হইছে যদি এরর কারেক্ট করি তাহলে তো এই ওভারস্টেটটা কমাই লিব না নি আমরা 600 ক্লোজিং ইনভেন্টরি যদি কমে আমার যদি ক্লোজিং ইনভেন্টরি কমে ওর যদি মাইনাস দিছি ওগো যদি কমে যায় তাহলে খরচ বাড়ি যাবে না নি তাহলে কস্ট অফ সেলস ইনক্রিজ হইব আর খরচ বাড়লে प्रॉफिट কি হইব ই বছর যদি ক্লোজিং ইনভেন্টরি কমে বাজার বছর ওপেনিং ইনভেন্টরি বাড়বো না হম্ব ওপেনিং ইনভেন্টরি যদি কমে তাহলে কস্ট অফ সেলস কমবো না পারবো ওপেনিং ইনভেন্টরি লাগে কস্ট অফ সেলস এর পজিটিভ সম্পর্ক আর ক্লোজিং ইনভেন্টরি লাগে উল্টা সম্পর্ক মনে রাখিও ওপেনিং ইনভেন্টরি বাড়লে কস্ট অফ সেলস বাড়ে এখানে ওপেনিং ইনভেন্টরি আর পারচেজ যুগল তাহলে পজিটিভ সম্পর্ক ওপেনিং ইনভেন্টরি বাড়লে খরচ বাড়বো কস্ট অফ সেলস বাড়বো ওপেনিং ইনভেন্টরি কমলে কস্ট অফ সেলস কমবো আর ক্লোজিং ইনভেন্টরি লাগে তার বিপরীত সম্পর্ক তার মানে ক্লোজিং ইনভেন্টরি বাড়লে কস্ট অফ সেলস আর ক্লোজিং ইনভেন্টরি কমলে তাইলে কোন মতো দেখো একটা পজিটিভ সম্পর্ক আর একটা ঠিক আছে নি এটা দুইটা প্লাস আর একটা দুইটা মাইনাস সো হই যাবে যদি কোনটা বাড়বো কমবো বুঝিলাও তাহলে তোর কস্ট অফ সেলস এর হিসাব পাইলে সো নেক্সট ইয়ার কস্ট অফ সেলস যদি কমে তাইলে प्रॉफिट কি হইব তাইলে ক্লোজিং ইনভেন্টরি লাগে কস্ট অফ সেলস এর উল্টা সম্পর্ক ওপেনিং ইনভেন্টরি লাগে কস্ট অফ সেলস এর বাকি হলো সম্পর্ক এক্সপেন্স এর লাগে प्रॉफिट এর উল্টা সম্পর্ক ওই জিনিস গুলো মাথাতে রাখ কি রাখ কি হই এখন হি টাইপ শেষ দেন আর তিন ধরনের কোশ্চেন ও পেটা নেই এস আবার রিপিট হোর সব গুড থ্যাঙ্ক ইউ ওপেনিং ইনভেন্টরি যুগ পারচেজ ও কইরাম ওপেনিং ইনভেন্টরি যুগ পারচেজ মাইনাস ক্লোজিং ইনভেন্টরি ইকুয়াল টু কি দা কস্ট অফ সেলস সো ও ওপেনিং ইনভেন্টরি লাগে কস্ট অফ সেলস এর সম্পর্ক পজিটিভ দেখি বুঝা লাগবে ভালো লাগে কার সম্পর্ক ওপেনিং ইনভেন্টরি লাগে কস্ট অফ সেলস এর সম্পর্ক পজিটিভ দ্যাট मींस ওপেনিং ইনভেন্টরি যদি বাড়ে কস্ট অফ সেলস বাড়বো ওপেনিং ইনভেন্টরি যদি কমে কস্ট অফ সেলস কমবো ক্লোজিং ইনভেন্টরি লাগে কস্ট অফ সেলস এর উল্টা সম্পর্ক তার মানে ক্লোজিং ইনভেন্টরি বাড়লে কস্ট অফ সেলস কমবো ক্লোজিং ইনভেন্টরি কমলে কস্ট অফ সেলস এক্সপেন্স এর লাগে प्रॉफिट এর উল্টা সম্পর্ক এক্সপেন্স বাড়লে प्रॉफिट কমবো এক্সপেন্স কমলে কে কত লাহান টেকনিক দিলাম এখন আমার উঠে হইছে তারা ক্যালকুলেট ইনভেন্টরি ভ্যালু এট 31 ডিসেম্বর 2017 কোন কোশ্চেন আছে নি ইনভেন্টরি ভ্যালু বাড়তা ওকে হ্যাঁ দেখো হইছে দা ইয়ার এন্ড অফ ফিমা এন্ড কোম্পানি ওয়াজ 31 ডিসেম্বর 17 তার ইয়ার এন্ড আমারে দিয়ে দিয়েছে 31 ডিসেম্বর 2017 ডিউ টু সাম প্রবলেম দা ইনভেন্টরি ওয়াজ কাউন্টেড অন 5 জানুয়ারি 18 নরমালি আমরা ইনভেন্টরি গনি কোন দিন ইয়ার এন্ডর দিন যে দিন বছর শেষ হয়ে দিন তার কিছু সমস্যা আসলে হে পাঁচ দিন পরে গঞ্জে মানে জানুয়ারি পাঁচ তারিখ গঞ্জে আমার মত উচ্চ দিন 
the value was 47,900. Value will be 47,900. Thermally, if you can see our year end inventory value, you can see the inventory of the year end. No, but then, so close the inventory year end day to all. Our year end will be at the December. Are you going to see past January? The leave value of the year end will be at the December. Are you going to see past January? बुच्चों ने बोल, लास्ट ईयर तक क्या हुआ? एक्टिस तारीख ये इन्वेंटरी है, इसलिए लोगों के किनारे वैसा खुरिया ले भाई सी हमें फास्ट तारीख को इन्वेंटरी, फास्टिंग की टाइम बोली हुई नहीं, माल किन मुंह माल बेस मुंह, तो फास्ट तारीख को जो इन्वेंटरी शार्ट सोली जाता नोशे भाई ले आऊं काउंट करो इसे नेक्स्ट तारीख काउंट करो इसे फास्ट तारीख सो फास्ट तारीख और वैल्यू ठीक है सेम रोग दूरा फास्ट तारीख शर्ट सुली हज़ार नौ शो बट एक बार हम लोग क्लोजिंग इन्वेंटरी को इधर मरता हमने खाना क्लोजिंग इन्वेंटरी हुई तो वाली ईआर एंड डेट हुई तो है हमारी ईआर एंड डेट हुई लगी एक्टिविटीज December 2017 and 5 January 2018 following transaction took place. वो जब तीस दिसंबर यार एंड आर पास जनवरी उगल बीत रहे हो जिन्हें स्कूल आकर से कितना कर से परचेस कर से सौ हजार परचेस रिटर्न कर से सौ हजार सेल कर से दो हजार सेल रिटर्न कर से प्रॉफिट मार्जिन वाले की बीस परसेंट मानी अम्म यह शुरू है बेसले बीस टेका लाभोरी क्लियर ना खाली सेल और सेल रिटर्न � हम पार्चेस कर ले जा रहे हैं प्रॉफिट खोरा हमने माल हजार स्कीन है सेल कर ले प्रॉफिट खोरा सेल डेटा नहीं लोगों को भी इतना लाभ आ रहा है लासे ठीक है सही नहीं तो तो हम तो बच्चों नहीं ये कौन सेल और सेल डेटा ना भी इतना लाभ आ रहा है लासे हम लोग इन्वेंटरी कॉस्टर भी इतने कुनों के माल लाभ � ओके ओके ए जुबायर मुझे तो बर्सी नहीं पार्चेज़ और पार्चेज़ रीड करना हमें माल किन चीज़ें था मैं किन चीज़ कॉस्ट ऑलरेडी हुआ से पर बेसर्श में इन्होंने तारा खोया दिसे सेल और बीत रहे प्रॉफिट मार्जिन ट्वेंटी परसेंट माने हुए लोगी इस सेल जो दो हज़ार टेक हुई रहा मैं कुछ कॉस्ट ना है कुछ लाभ शो हुआ से बट इन्वेंटर क्या ना दो ही टाइप एडजस्टमेंट आते हैं पहला कॉस्ट को तो बाहर लगो दो हजार टेका रुपए ट्वेंटी परसेंट मानिए लोगी दो हजार टेका तो दो हजार टेका जो लाभ रह लाई तेले जब आठ हजार टेका माल बेची टेका से नहीं तीन हजार टेका ट्वेंटी परसेंट लोगी सोशल रहा बोलो � हम रहा क्लोजिंग इन्वेंटरी वैल्यू आगे की तरफ से जैसे लव क्लोजिंग इन्वेंटरी ओपनिंग इन्वेंटरी जो परचेज मानस क्लोजिंग इन्वेंटरी इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स क्लोजिंग इन्वेंटरी आराम लगान बना खा रहा जाए क्या ला ओपनिंग इन्वेंटरी ये गुआ आसला हमारे बसों शुरू थे शोभा बाला और सेल हुई ले सेल वाले माल बेची ली राम जो भी बुकी तलाई माल बारे जा रही है ना नहीं ओपनिंग इन्वेंटरी हमारा तो इन्वेंटरी है ऐसे आमी किन चीन इन्वेंटरी बार से फिर और दिलाई सी माल पार्चेज रीटर्न इन्वेंटरी बारे ऐसे की सेल को लेता हमारे इन्वेंटरी बारे ऐसे की हम लोग इन्हों की � एकों नम्रा ओजे क्लोजिंग इन्वेंटरी आर ओजे ओपनिंग इन्वेंटरी ओ दुई टा किला बुझ मो ओ दुई टा दुई टा डेट आम्रा निश्चय बे एक्टी डिसेंबर जेटा आर फास्ट जनवरी दुई टा फिगर आसे फास्ट जनवरी रे आम्रा कोई मो क्लोजिंग फिगर खाने को कुंटा आगे डेट फास्ट जनवरी आगे नेक्स्टी डिसेंबर � 
একত্রিশ ডিসেম্বর যে ফিগার আছে ওগুলোকে ইনভেন্টরির যে ভ্যালু আছে ওগুলোকে পার্চেস যুগ করবো পার্চেস রিটার্ন মাইনাস দিবো সেল মাইনাস দিবো সেল রিটার্ন যুগ করবো করলেও তো আমি পাঁচ তারিখের ফিগার পাই মনে হয়নি এখানে আমরা ক্লোজিং আমরা ক্লোজিং কিতা করি শুরুতে একটা জিনিস আসলো অ্যাডজাস্টমেন্ট করা বাদে শেষে কোনটা পাইছি সো তোমার ডেট যে বালা হিসাব করবো আমি ফার্স্ট জানুয়ারিতে কোনো সময় শুরু হইতে পারতাম না ডিসেম্বর এক্তি ডিসেম্বর সতেরোরে শেষ আর ফার্স্ট জানুয়ারিতে শুরু হইতে পারতাম না কারণ যে ডেট আগে আইব ওগুলো কি শুরু যে ডেট পরে আইব ওগুলো শেষ কমন হিসাব আজকে কত তারিখ চব্বিশ তারিখ ওকে আজকে তুমি পড়া শুরু করলে চব্বিশ ডিসেম্বর তুমি ষোলো ডিসেম্বর গিয়ে পড়া শেষ করতে পারবে নি দুই হাজার উনিশ সালও হয় তুমি দুই হাজার বিশে গিয়ে ষোলো ডিসেম্বর পারবে আমি কইলাম দুই হাজার উনিশের চব্বিশ ডিসেম্বর শুরু করি দুই হাজার উনিশের ষোলো ডিসেম্বর গিয়ে তো আমরা শেষ করতে পারতাম না শেষ আমরা ফোরে করা লাগবে শেষ কোনো সময় আগে হইতো না বুঝছেন ব্যাপারটা সো এর একত্রিশ ডিসেম্বর সতেরো ইয়ার এন্ড ঠিক আছে এই হিসাবে আমরা ক্লোজিং ইনভেন্টরি ইয়ার এন্ড এইট হইতো বাট হি ক্লোজিং ইনভেন্টরি ই ক্লোজিং ইনভেন্টরি হিসাব ইখান নাই ইখানেও যে ক্লোজিং বুঝে দিলাম বুঝে দিলাম ডেটের হিসাবে যে ডেটটা বাদে আইব ওগুলো ক্লোজিং যে ডেটটা আগে আইব ওগুলো কি ওপেনিং উচ্চের ব্যাপারটা সো এখানে ক্লোজিং বলতে আমরা বুঝে নিলাম ফার্স্ট জানুয়ারির ফিগার আর ওপেনিং বলতে বুঝে নিলাম আমরা একত্রিশ ডিসেম্বরের ফিগার মাঝখানে ওই জিনিসগুলো কেনা বেচা হইব উচ্চের ব্যাপার বুঝতে আমি ওলা করতাম পারি নাম দেই তো সেম ফার্স্ট জানুয়ারি ইনভেন্টরি যদি আমি ক্লোজিং নাম দিই আর এগুলো ওপেনিং নাম দিই কোনো সমস্যা আছে না ই মানে না যে হি ক্লোজিং আর ওপেনিং বুঝছো নি ব্যাপারটা এগুলো একটা নাম দিছি জাস্ট তুমি জানি ওপেনিং ক্লোজিং কইও না তুমি তাহলে ওলা ডেট দিয়া বই দিও বুঝছো নি ফলা ডেট এলাকে পারচেজ যুগ হইবো পারচেজ রিটার্ন মাইনাস হইবো সেল যুগ হইবো সেল রিটার্ন সরি সেল মাইনাস হইবো সেল রিটার্ন যুগ হইবো ওই আলে আবার কই ফলা দিনের ইনভেন্টরি ফলা দিন কিনটা আছে ডিসেম্বর এলাকে আমরা পারচেজ যুগ করব মাল কিনছি বাড়ছে পারছে রিটার্ন মাল ফেরত দিলে এসে কমছে সেল করছি মাল বেশি চেয়ে কমছে সেল রিটার্ন করছে মাল আছে বাড়ছে ওইলে আমরা আজকে ডেটের ইনভেন্টারি পাইম ক্লিয়ার নেই সো যদি ফাইলাই এখন দেখো কোয়েশ্চনও আমার করছে কি দা কোয়েশ্চনও ফার্স্ট জানুয়ারি আঠারো ইনভেন্টারি ভ্যালু দিছে নি রিয়েল দিয়েছে একত্রিশ ডিসেম্বর সতেরো ইনভেন্টারি দিছে নি না কইছে ডিউ টু সাম প্রবলেম ইনভেন্টারি ওয়াজ কাউন্টেড অন অতো ফার্স্ট তারিখ কাউন্ট হয়েছে মানে একত্রিশ ডিসেম্বর কাউন্ট হয়েছে না তাহলে আমরা লিখে রাখি একত্রিশ ডিসেম্বর সতেরো ইনভেন্টারি পার্চেস দিয়ে যাচ্ছে নি ছয় হাজার পার্চেস রিটার্ন চার হাজার সেল দিয়ে যাচ্ছে কত আট হাজার দশ হাজার দিয়ে যাচ্ছে বাট আমরা অ্যাডজাস্ট করবো আট হাজার সেল রিটার্ন আমরা অ্যাডজাস্ট করবো দিয়ে যাচ্ছে তিন হাজার বাট আমরা অ্যাডজাস্ট করবো চব্বিশশো সো এখন আমরা এখন তো যদি উল্টা উল্টা হয়ে যায় তাহলে আমরা আসার পরে যাবো সরসলি হাজার নয়শো আমার যেহেতু একত্রিশ ডিসেম্বর ওগুলো ভালো লাগবো ছয় হাজার আমরা সবাই দিনই মুগি মাইনাস হয়ে যাবো ইকুয়াল টু বাজার দিন লেগে মাইনাস হয়ে যাবো না চারি হাজার মাইনাস আছে এগুলো প্লাস হয়ে যাব যেগুলো মাইনাস হোক প্লাস হইব যেগুলো প্লাস হোক মাইনাস হইব তাহলে আমরা ভাইমা কিতা থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বর সতেরোর ইনভেন্টরি বুঝছো না বুঝছো না ফয়লা স্টেপ হইল কি ওই যে প্রফিট মার্জিন ও সেল আর সেল রিটার্ন থাকে প্রফিট মার্জিন হরাই লওয়া তার বাদে দেখা শুরুর ডেট কোনটা শেষের ডেট কোনটা শুরুর ডেট হলো পার্চেস যুগ করা পার্চেস রিটার্ন মাইনাস দেওয়া সেল মাইনাস দেওয়া সেল রিটার্ন যুগ করা বাদে সাইড চেঞ্জ করিয়া বাহর লওয়া পরীক্ষাত প্রচুর আয়
আমার একটা ফেভারিট জিনিস আছে এখন এগুলোর নাম হইল কি ইয়র টাস্ক সতেরোটা ইয়র টাস্ক আছে এখনো উনিশটা আছে আর এক্সাম স্টাইল কোয়েশন আছে ষাটটা সবটি নাচকে করিয়ে দেওয়া লাগবে এখন তাকে শুরু করে দেবো